हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इंफिनिटी मैथ पॉइंट आज हम लोग क्लास टेन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फोर क्वालिटी इक्वेशन के एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन को क्वेश्चन नंबर सेकंड को फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन क्या क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ क्वालिटी इक्वेशन आपको एक सिचुएशन गिवन है और इसको क्वालिटी इक्वेशन में फॉर्म करना है आपको ठीक है नाउ देखते हैं क्या सिचुएशन गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एक एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स में गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ देखिए इस लाइन को बहुत ढंग से पढ़ना होगा इफ द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ ठीक जो लेंथ है वो वन ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ ब्रेथ के डबल से वन ज्यादा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ठीक है तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया ही है और आपको गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज्यादा है देखिए फिर से पढ़ेंगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन एक ज्यादा है किससे ब्रेथ के ट्वाइस से ट्वाइस इज ब्रेथ ठीक है तो देखिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत इजी है क्या क्या गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू फाइव मीटर स्क्वायर ठीक है अब हम मान लेते हैं जो ब्रेथ है ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितना की है एक्स मान लिया मैंने सपोज कर लिया ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या है एक्स मीटर मीटर से की बन ठीक है हमें क्या पता है कि जो लेंथ है वो वन मोर देन ए ज्यादा है ट्वाइस इक्स ब्रेथ ठीक है तो हमें नहीं पता ब्रेथ कितनी है तो उसको ट्वाइस कैसे पता होगा तो हमने ब्रेथ को मान लिया एक्स नाउ लेंथ देखिए क्या होगी लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या होगी देखिए ब्रेथ का ट्वाइस मतलब ब्रेथ कितनी एक्स एक्स का ट्वाइस हो जाएगा टू एक्स और उससे भी कितनी ज्यादा है वन मोर देन मतलब प्लस वन मीटर ठीक है तो लेंथ कितनी होगी प्लॉट की टू प्लस वन ब्रेथ कितनी हो गई एक्स ठीक है इसका डबल ट्वाइस और वन ज्यादा ठीक है नाउ एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है एरिया ऑफ प्लॉट का फॉर्मूला अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है इट मीन रेक्टेंगुल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है तो देखिए लेंथ कितनी है हमारे पास हमारे पास टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन जो लेंथ है वो टू एक्स प्लस वन या फिर मैं सिंपल सी बात करूं देखिए यहां ये लिखा हुआ है 528 एरिया कितना गिवन है 528 ट्वेंटी लेंथ कितनी है 2x एक्स प्लस वन और ब्रेथ कितनी लिया हमने x ठीक है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम हमको सिर्फ क्वालिटी इक्वेशन बनाना है ठीक है सोल्व नहीं करना है तो देखिए 2x एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर वन में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स और यह आपका फाइव ठीक है इस फाइव ट्वेंटी एट को इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्व टू जीरो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फाइव ट्वेंटी एट इस साइड आया तो माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्व टू जीरो ठीक है ये आपकी क्वालिट इक्वेशन फॉर्म हो गई तो बहुत ही इजी था सिचुएशन को आपको पढ़ना है ठीक है और उसकी हेल्प से आपको क्या बनानी है क्वालिट इक्वेशन ठीक है ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर नहीं आया होगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन लेट्स सी सेकेंड पार्ट व्हाट इज द सेकेंड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिव पॉजिटिव इंटीजर इज थ्री जीरो सिक्स वी नीड टू फाइंड द इंटीजर ठीक है क्या क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. प्रोडक्ट इट मीन वन मल्टीप्लीकेशन कंसिक्यूटिव इट मीन सीरियल वाइज क्रम से ठीक है 
पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स की बात हो रही है लेकिन उसमें भी कौन से पॉजिटिव किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है थ्री जीरो सिक्स आपको कंडीशन ये वन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज थ्री जीरो सिक्स वी नीड टू फाइंड द इंटीजर आपको क्या करना है उसे इंटीजर फाइंड करना है लेकिन यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है सिर्फ क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म करना है तो देखिए हमें नहीं पता वो दो पॉजिटिव इंटीजर कौन से लेकिन इतना जरूर पता है कि वो क्या है कंजिक्यूटिव है मतलब एक के बाद दूसरा जस्ट सीरियल वाइज है ठीक है तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर बी एक्स हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है एक्स है तो देखिए सेकेंड क्या होगा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन जस्ट इसके बाद में ठीक है अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अगर मान लेते हैं एक्स की प्लस तो फाइव होता तो दूसरा क्या हो जाएगा सिक्स प्लस वन हो जाएगा उसमें तो बेसिक फंडा है कि फर्स्ट अगर एक्स है तो सेकंड जस्ट उसके बाद जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा एक्स प्लस वन ठीक है नो प्रोडक्ट की है प्रोडक्ट कितना की है प्रोडक्ट इक्वल टू की है थ्री जीरो सिक्स ठीक है तो देखिए इसको इस अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए x इंटू एक्स प्लस वन दोनों का प्रोडक्ट कितना की है थ्री जीरो सिक्स अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है थ्री जीरो सिक्स ठीक प्रोडक्ट रिटमीस क्या करना है आपको सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर x में वन का मल्टीप्लाई x इक्वल टू वन थ्री जीरो सिक्स ये थ्री जीरो सिक्स उधर गया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री जीरो सिक्स इक्वल टू जीरो दिस इज योर क्वाडिटिक फॉर्म ठीक है ये क्वाडिटिक इक्वेशन आपकी बन गई अब इसको अगर आप मिडल टेम स्प्रेड करोगे तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे लेकिन अभी वो हमें नहीं करना है हमें सिर्फ क्या बनाना था क्वाडिटिक इक्वेशन तो ये क्वालिटी इक्वेशन है बिकॉज इसका हाइएस्ट पावर कितनी है टू है ठीक है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आई होप कि अब आप लोगों को क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म करना आ गया होगा इसके बाद हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे पॉज द वीडियो एंड नोट इट आउट लेट्स सी थर्ड पार्ट रोहन्स मदर्स रोहन्स मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्डर देन हिम रोहन की जो मदर है वो ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड है किससे रोहन से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी थ्री सिक्सटी ठीक है आज से तीन साल बाद ध्यान से सुनिएगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ आज से तीन साल बाद अगर हम दोनों उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करें तो क्या मिल जाएगा थ्री सिक्सटी और आपको फाइंड करना है क्वालिटी इक्वेशन वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज ठीक है रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए आपको क्या क्वालिटी इक्वेशन बनेगी वो क्वालिटी इक्वेशन आपको बनानी है फिर से रिपीट कर देता हूं रोहन्स मदर इज 26 सिक्स ईयर ओल्डर देन ह्यू आज की कंडीशन की बात अगर हम करें तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से ट्वेंटी सिक्स ईयर बनी है ओल्ड है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी थ्री सिक्सटी आज से तीन साल बाद अगर दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना मिल जाएगा थ्री सिक्सटी वी वुड लाइक टू फाइंड क्रॉस प्रोजेक्ट एच देखिए इसका सोल्यूशन बहुत इजी है पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज क्या है अगर प्रेजेंट एज होगी तभी हम बता पाएंगे तीन साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ठीक है तो देखिए लेट रोहन प्रेजेंट एज B X ईयर ठीक है रोहन की एज को हमने मान लिया प्रेजेंट एज अगर रोहन की मान लिया X है तो मदर की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा बताइए आप रोहन की अगर X है तो मदर की कितनी हो जाएगी X प्लस 
ट्वेंटी सिक्स ईयर बोला जा रहा है ना कि रोहन की एज जो है रोहन की मदर की जो एज है वो ट्वेंटी सिक्स ईयर ज्यादा है किससे रोहन से हमने मान लिया रोहन की एज को एक्स तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स ठीक है आप देखिए नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर तो ना आफ्टर थ्री ईयर की बात हो रही आफ्टर थ्री ईयर की बात हो रही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो आफ्टर थ्री ईयर बताइए आज अगर रोहन की एज एक्स ईयर है तो तीन साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी आफ्टर थ्री ईयर देखिए रोहन एज आफ्टर थ्री ईयर बताइए कितनी हो जाएगी एक्स प्लस थ्री ईयर देखो ना अगर आज एक्स है तो तीन साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस थ्री किसकी रोहन की और मदर की एज क्या हो जाएगी मदर से एज आफ्टर थ्री ईयर बताइए कितनी हो जाएगी सिंपल है एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स अभी थी प्रेजेंट एज उसमें थ्री ओवर एड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी बताइए एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर ठीक है ना एक्स एस इट इज सिक्सटी ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री इज वन ट्वेंटी नाइन आफ्टर थ्री ईयर की बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट एज है रोहन की एक्स है प्रेजेंट है तो मदर की जो एज है वो एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स है अगर तीन साल की बात की बात करें हम तो देखिए रोहन की एज भी थ्री प्लस होगी और मदर की एज भी थ्री प्लस होगी क्योंकि एज तो दोनों की बढ़ेगी ना तो ये एक्स प्लस थ्री हो जाएगी रोहन की एज और मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर थ्री ईयर देर प्रोडक्ट इज 360, ठीक है तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ये तीन साल बात की एज है इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है थ्री सिक्सटी के तो देखिए एक्स प्लस थ्री ये रोहन की एज आफ्टर थ्री ईयर और ये मदर की एज आफ्टर थ्री ईयर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है थ्री सिक्सटी के अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई इज ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स इज थ्री एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी नाइन इज नाइन थ्री हजार ट्वेंटी सेवन कैरी टू थ्री टू हजार सिक्स और एक्व टू थ्री सिक्सटी तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन और थ्री कितना हो जाएगा थर्टी टू एक्स प्लस एटी सेवन माइनस थ्री सिक्स जीरो इक्वल टू जीरो ये थ्री सिक्स जीरो इधर गया तो माइनस का थ्री सिक्स जीरो नौ एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस एटी सेवन माइनस थ्री सिक्सटी ठीक है माइनस प्लस माइनस थ्री सिक्सटी में से एटी सेवन जाएगा तो क्या जाएगा टू सेवेंटी थ्री वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव नौ दिस इज यूर क्वालिटी फॉर्म ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स माइनस टू सेवेंटी थ्री इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी किसकी एज मिल जाएगी तो रोहन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी क्योंकि एक्स क्या है रोहन की प्रेजेंट एज लेकिन आपको ये सोल्व अभी नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करना था क्वालिटी फॉर्म ठीक है आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पोज द वीडियो एज नोटेड आउट लेट सी फोर पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे तो सबसे मेन काम जो हमारा होता है वो होता है इक्वेशन फॉर्म करना मिडिल टर्म स्प्लिट और एक्स की वैल्यू तो हर कोई निकाल लेगा लेकिन ये ट्रेन के बेस पे ट्रेन पे बेस जो क्वेश्चन आते हैं एक मार्क्स सॉरी ये एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेन के ऊपर जो भी क्वेश्चन है और फोर मार्क्स में पूछा जाता है क्वालिटिव इक्वेशन से ही पूछा जाता है तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ठीक है अगर आपने एक बार इक्वेशन फॉर्म करना सीख गए ट्रेन के क्वेश्चन की जितने भी तो फिर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो देखिए क्वेश्चन फोर इज पर ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ फोर एटी किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड है मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन देखिए यहाँ पर हमें कोई स्पीड नहीं निकालनी है ट्रेन की यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करना है बट सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है स्टेटमेंट को पढ़ के सिचुएशन को देख के क्वालिटिक फॉर्म कैसे करना है वो मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है 
ठीक है तो देखिए इसको एक बार हिंदी में आपको क्लियर कर देता हूं ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड एट्टी किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता ट्रेन की स्पीड क्या है लेकिन वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है फोर एटी किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड है पता नहीं स्पीड क्या है लेकिन टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो फोर एटी किलोमीटर है इफ द स्पीड है किलोमीटर पर आवर लेस ठीक है हमें नहीं पता किस स्पीड से चल रही हो लेकिन अगर उसकी स्पीड जो भी थी उससे हम एट किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दे ट्रेन की ठीक है मान लेते हैं सपोज फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो अगर एट किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो कितना हो जाएगा थर्टी टू किलोमीटर पर आवर ठीक है तो हमें नहीं पता स्पीड क्या है लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एट किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दे तो क्या बन रहा है आगे की सिचुएशन क्या बन रही है इट वुड हैव टेकन थ्री आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस ठीक है तो क्या बन रहा है कि अगर स्पीड कम कर दे तो थ्री आवर्स ज्यादा लगेंगे क्या सेम डिस्टेंस कवर करने में देखिए किस स्पीड से चल रही थी हमें नहीं पता ठीक है फोर एटी किलोमीटर जा रही थी मान लेते हैं एट्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है फोर एटी किलोमीटर उसको कवर करना है तो थ्री आवर्स ले रही सपोज ठीक है तो अब जो बोल रही है कि स्पीड कम हो गई अगर स्पीड कम हो गई मतलब सेम डिस्टेंस अगर कवर करना है तो क्या हो जाएगा टाइम ज्यादा लगेगा कितना टाइम ज्यादा लग रहा है थ्री आवर्स मोर ज्यादा लग रहे हैं थ्री आवर्स ज्यादा लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में क्योंकि स्पीड कम कर दी गई ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रेवल की है वो फोर एटी किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से की है अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दे तो वही डिस्टेंस कवर करने में उसको तीन घंटे ज्यादा लगेंगे पहले जितने लग रहे थे उससे तीन घंटे ज्यादा लगेंगे वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो देखिए बहुत इजी है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर आपको समझ में आ जाएगा देखिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं सोल्यूशन क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन B x किलोमीटर पर आवर हमें नहीं पता किस स्पीड से चल रही है हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 480 किलोमीटर ठीक है कितना टाइम लेंगे टाइम टेकन इसको मैं मान रहा हूं टी वन क्यों मान रहा हूं मैं बिल्कुल आपको देखिए फोर एटी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है किस स्पीड से चल रही है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कितना टाइम ले रही है फोर एटी किलोमीटर के आवर फोर एटी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए देखिए स्पीड इक्व टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर उनका बता सकता हूं स्पीड इक्व टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम आप सभी को पता होगा स्पीड इक्व टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकालू तो क्या हो जाएगा देखिए ये टी यहां चला जाएगा और ये ए से आ जाएगा तो टाइम टेकन इक्व हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो देखिए टाइम कितना लेगी वो डिस्टेंस अपॉन व्हाट स्पीड तो स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर ठीक है आ गया समझ में यहां तक समझ में आ गया अब नेक्स्ट देखिए ठीक है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एट किलोमीटर पर आवर रिड्यूस या लेस अगर एट किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस कर दे डिस्टेंस क्या है सेम बट स्पीड क्या हो जाएगी देखिए ना स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी बताइए कितनी हो जाएगी पहले एक्स की क्या हो जाएगी एक्स माइनस एट कम कर दिया एक्स माइनस एट किलोमीटर पर आर ठीक है आप देखिए स्पीड कितनी होगी एक्स एक्स माइनस एट होगी डिस्टेंस सेम रहेगी डिस्टेंस कितनी रहेगी फोर एंटी किलोमीटर रहेगी आप देखिए टाइम टेकर कितना होगा टाइम टेकर इसको मान रहा हूं मैं टी टू ये दूसरा टाइम है स्पीड कम करने के बाद की बात कर रहे हैं तो अगर टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस क्या इस बार फोर एटी ही है बट स्पीड क्या होगी एक्स माइनस एट अब ध्यान से देखिए 
ये क्वेश्चन आपको करना ही ये मेथड आपको करना ही है बहुत ही इजी है क्या करना है सबसे पहले स्पीड मान लीजिए एक्स डिस्टेंस लिख दीजिए कितनी डिस्टेंस है टाइम टेकर लिख लीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे उसके बाद अगर ज्यादा हो रही है तो ज्यादा कम हो रही है तो कम ज्यादा हो रही है तो एक्स प्लस हो जाएगा कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी एक्स माइनस हो जाएगी डिस्टेंस सेम रहेगी टाइम टेकर टी जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस फोर एटी थी लेकिन स्पीड इस बार क्या है एक्स माइनस एट है एक्स की प्लेस क्या है एक्स माइनस एट है अब देखिए ध्यान से सुनिएगा अब मुझे ये बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मुझे ये बताइए आप देखिए ये टाइम ज्यादा है या फिर ये टाइम ज्यादा है टी टू ज्यादा है टी वन ज्यादा है सिंपल फंड है टी टू ज्यादा है क्योंकि टाइम ज्यादा यहां लेगी अगर स्पीड कम हुई तो क्या होगा टाइम ज्यादा यहां लेगी तो टी टू बना है किससे टी वन से ठीक है अब कितना ज्यादा ले रहा है थ्री आर ज्यादा ले रहा है देखिए थ्री आर स्लो ले रहा है मतलब सिंपल है अगर टी टू में से टी वन माइनस करूं तो कितना आ जाना चाहिए थ्री सिंपल सी बात है अगर मान लेते हैं कि ये टाइम ले रही है फोर आवर्स तो ये कितनी ले रही सेवन रहेगी ज्यादा रही तो देखिए सेवन में से अगर फोर माइनस करो तो कितना आ जाना चाहिए थ्री मान लेते हैं ये टाइम ले रहा है टेन आवर्स तो ये तीन आवर्स ज्यादा लेगा क्योंकि स्पीड कम होगी तो ये थर्टीन हो जाएगा इट मीन थर्टीन में से टेन माइनस करूंगा कितना आएगा थ्री तो सेम चीज टी टू में से माइनस किया टी वन आना कितना चाहिए थ्री और टी टू कितना है देखिए फोर एटी अपॉन एक्स टी टू की वैल्यू क्या है फोर एटी अपॉन एक्स ठीक सॉरी टी टू की वैल्यू कितनी है फोर एटी अपॉन x माइनस एट माइनस टी वन की वैल्यू कितनी है फोर एटी अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री एलसीएम ले लीजिए देखिए यहां पे ध्यान से x माइनस एट और x का एलसीएम हो जाएगा x माइनस एट एक्स ठीक है दोनों अलग अलग है x माइनस एक्स एक्स माइनस एट कैंसर तो x का मल्टीप्लाई फोर एटी में कितना हो जाएगा फोर एटी माइनस माइनस या ब्रेकेट में लिखेंगे देखिए x एक्स कैंसर हो जाएगा एक्स माइनस एट बचेगा उसको मल्टीप्लाई फोर एटी में करेंगे ध्यान से देखिएगा फोर एटी में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर एटी एक्स माइनस फोर एटी का मल्टीप्लाई एट में ये माइनस एस इट इज और ये एट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एट एट जा सिक्सटी फोर की फोर केरी सिक्स ठीक है फोर एट जा थर्टी टू और सिक्स थर्टी एट और ये जीरो ठीक है ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू थ्री अब ध्यान से देखिएगा बहुत ईजी फोर एटी एक्स है सॉरी एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एट कैंसल हुआ तो फोर एटी में एक्स का मल्टीप्लाई फोर एटी एक्स फोर एटी एक्स एज इट इज माइनस का मल्टीप्लाई माइनस फोर एटी एक्स ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एट फोर जीरो इक्वल टू ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा इधर डिवाइड में कराया तो मल्टीप्लाई में तो देखिए थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं देखिए पहले एक्स को मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स में थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ट्वेंटी फोर एक्स सिंपल सी बात है इधर आया तो माइनस का होगा इधर क्या बच गया जीरो मैंने पलटा के लिख लिया इस पूरे को साइड शिफ्ट कर दिया और इस जीरो को इधर कर दिया कोई चेंजेस नहीं आया जैसे x इक्वल्स टू 2 हो या 2 इक्वल्स टू x बात एक ही मैंने इसको पलटा के लिख दिया 2 को आगे लिख दिया और x को पीछे लिख दिया सेम थी ठीक है अब देखिए यहां से कॉमन क्या आया वैसे तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई लेकिन आप यहां से कॉमन ले सकते हैं 3 क्योंकि 3 पूरे में से कॉमन आ तो देखिए क्या होगा 3 जैसे कॉमन होगा मैं क्या बच जाएगा x 8x 3824 कॉमन आगा तो थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स टू बचेगा ट्वेंटी फोर थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और ये जीरो इक्वल टू जीरो 
ये थ्री मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो नाउ योर क्वाड्रेटिक फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन टू एट जीरो इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म अब आप इसको जब मिडिल का में स्प्रिट करोगे तो इसकी दो वैल्यू और मिलेगी आपको नेगेटिव इग्नोर कर देना है क्यों इग्नोर कर देना है क्योंकि स्प्रिट कभी भी नेगेटिव नहीं होती उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स की दो वैल्यू मिलेगी एक नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव वाली एक्सेप्टेड हो जाएगी तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी क्योंकि एक्स आपके आंसर आ जाएगा ठीक है तो बहुत ही इजी था कुछ नहीं किया तेरे एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लिया डिस्टेंस लिख ली टाइम टेकन लिख लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से रिड्यूस हुआ उस केस में कर दिया थ्री में से टी माइनस कर दिया इक्वल टू थ्री था वैल्यू रखी टी टू थ्री की वैल्यू की रखी एल्सियम लिया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए ठीक है आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट समझ में आ गए होंगे ठीक है अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे न्यू वीडियो जितने भी आएंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी थैंक यू वेरी मच पोज वीडियो एंड नोट इट डाउन